ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് സ്തുതി ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില സംശയങ്ങൾ കടന്നു വരാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ ഉണ്ടോ ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പിടികൂടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ സിസ്റ്ററായതിന് ശേഷവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് എനിക്കൊരു സംശയം ഉദിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സത്യമായും ഈശോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ചാപ്പലിൽ പോയിരുന്ന് കുറേ നേരം കരഞ്ഞു ഒരു വശത്ത് എൻ്റെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ യുക്തിയെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല ആ സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോട് അടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ കിടക്കുവാനായി മുറയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ കട്ടിലിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന നിമിഷങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം ഒരു പുരുഷ ശബ്ദം ഘനഗംഭീരമായ സ്വരത്തിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗോതമ്പപ്പത്തിന് ജീവൻ്റെ തുടുപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നുള്ളി വന്ന എന്നെ നിനക്ക് ഇതുവരെയും വിശ്വസിക്കാനായില്ലേ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ചു പിടച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു ഉറക്കം വരാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചാപ്പലിലേക്ക് ഓടി അവിടെ ചെന്ന് ഈശോയുടെ മുൻപിലിരുന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചിന്ത വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറന്ന് വായിക്കുക ഞാൻ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറന്നപ്പോഴേ കിട്ടിയ ഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് ജീവൻ്റെ അപ്പം എന്ന തലക്കെട്ടോട് കൂടിയതായിരുന്നു ഞാനത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വായിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ ഉണ്ട് കാരണം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് ഒരിക്കലും വിശക്കുകയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയുമില്ല എന്ന തിരുവചനമാണ് എൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ ദർശനം എന്നെ ആഴമായി സ്പർശിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിൽ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഇരിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഉണർവോടെ തമ്പുരാനോട് സംഭാഷിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു വലിയ കൃപ നൽകിയതായിരുന്നു ആ വചനഭാഗം വീണ്ടും ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കഫർനാമിൽ വച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ജനങ്ങളും ഈശോയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും തരുമോ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ അപ്പമല്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എന്നും എൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പം ഈശോയുടെ ശരീരവും തിരുരക്തം അത് ജീവജലവുമല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈശോയെ സംശയിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അവഹേളിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോയുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളോട് ഒന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോയുണ്ട് എന്ന സത്യം എല്ലാ നിമിഷവും നാം മനസ്സിലാക്കണം അതിനായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമുക്ക് കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് സംസാരിക്കുകയും എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് സംഭാഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഈശോയുടെ സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് മഹത്വം നൽകുന്നവരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ